I got a lot of messages and I thought why don't you make a video and for that I'm making this video আমার কাছে মাইক্রোফোন নেই সুতরাং আমি আমার ফোন ব্যবহার করছি রেকর্ডিংয়ের জন্য আই বেগ অ্যাপোলজি ফর দ্যাট কিভাবে আমি পুরো জার্নিটা শুরু করেছিলাম কেন একদম গোছানো একটা জীবন সব কিছু ঠিকঠাক তারপরে আমার মনে হয়েছিল দ্যাট আই নিড টু চেঞ্জ মাই প্লেস আই নিড টু গো টু এ নিউ কান্ট্রি নিউ ইউনিভার্সিটি নিউ ড্রিম ওয়াই এটা আসলে মানুষ হিসেবে আমাদের হিউম্যান ট্রেড যেটা এটা আমাদের রক্ত মিশ্রিত মানুষ নতুন কিছু চায় নতুন কিছু স্বাদ পেতে চায় নতুন কিছু দেখতে চায় আমারও ঠিক তেমনটাই মনে হয়েছিল আমি আমার মেক্সটের জার্নি শুরু করেছিলাম অ্যাপ্লিকেশান সিজনের প্রায় এক বছর আগে অ্যাপ্লিকেশান সিজন বা সেমেস্টার যেটা এটা শুরু হচ্ছিল আমার সেমেস্টার যেটা ছিল এটা হচ্ছে অক্টোবর দু আমি এটার জন্য আবেদন সিস্টেম যেটা সেটা আমি শুরু করেছিলাম বা প্রক্রিয়া যেটা সেটা শুরু করেছিলাম দু হাজার বিশ সালের মাঝামাঝি থেকে মে জুন থেকে মে এপ্রিল হ্যাঁ ওরকম সময় থেকে অর্থাৎ বহু আগে থেকে আমার সবসময় একটা প্ল্যান ছিল সবসময় একটা ড্রিম ছিল যে আমি একটা পিসফুল জায়গা চাই মুক্ত একটা জায়গা চাই যেখানে ফ্রিডম থাকবে স্বাধীনতা থাকবে কিন্তু চায়নাতে যেটা হয়েছিল কোভিডের কারণে ওখানকার নিয়ম কারণে এতটা কঠিন আমার মনে হচ্ছিল যে আমি যে মানুষটা আমি আমাকে খুঁজে পাচ্ছি না যার কারণে এটা বাট জীবন কিন্তু কমফোর্টেবল ছিল সব কিছু পাচ্ছিলাম সব কিছু অ্যাভেলেবেল ছিল সুন্দর জীবন ছিল ভালো স্যালারি ছিল স্টাইপেন যেটা ভালো ভার্সিটিতে পড়ছিলাম সব কিছু মিলে ভালো ছিল কিন্তু এই যে আওয়ার হিউম্যান ট্রেট ইজ টু গেট চেঞ্জ সেই কারণেই নিজেকে খুঁজে বের করতে গিয়েই এখানে আসা তো দু হাজার বিশ সালের ওই প্রথম দিক থেকেই বলতে গেলে আমি চেষ্টা করতে শুরু করলাম যে কিভাবে মেক্সটের জন্য স্টেপগুলো নিতে হবে বা কি কি করা যেতে পারে সো মেক্সটের যেটা যেটা জাপানিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ এখানকার আমি যেহেতু পিএইচডিতে আবেদন করব সেটার প্রথম দাপটা কার যেহেতু আমি বাংলাদেশে নেই আমি অ্যাম্বাসির মাধ্যমে আবেদন করতে পারছিলাম না ইট ইট উড বি আ ভেরি বিগ হাসল আমাকে হয়তো বাংলাদেশে যেতে হতো যেটা পসিবল ছিল না সুতরাং এই ইউনিভার্সিটি ট্র্যাক যেটা সেটার মাধ্যমে আমি আবেদন করার জন্য মনস্থির করি এবং আমি দেখা যেত সেই এপ্রিল মে মাস থেকে আমি প্রতিদিন সকালবেলা উঠে জাপানের বিভিন্ন প্রফেসরকে ইমেল করতাম বিভিন্ন ভার্সিটিতে আমি প্রথমে আমি ফাইন্ড আউট করতাম যে আমার যে সাবজেক্ট সেই সাবজেক্ট কোন কোন ভার্সিটিতে আছে সেগুলো সুন্দর একটা আমি লিস্ট করেছিলাম মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে তো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আমি করেছিলাম একদিকে প্রফেসরের নাম তার আগে ভার্সিটির নাম প্রফেসরের নাম প্রফেসর ইমেল অ্যাড্রেস তারপর হচ্ছে স্টেটাস যে আমি ইমেল দিয়েছি কি না টিক দেওয়া যেটা ইমেল দিলে ওখানে টিক দিয়ে দিতাম সো এটা হচ্ছে ওয়ে দেখা যেত প্রতি সকালবেলা উঠে দু চারটা পাঁচটা দশটা করে এটা এক এক দিনে এক এক সংখ্যা ছিল ইমেল সেন্ড করতাম ইমেলের রিপ্লাই পেতাম না বললেই চলে নিয়ারলি নো রিপ্লাই দেখা যেত যে এক দেড় মাস পরে মনে হয় একটা বা দুটো রিপ্লাই আমি পেয়েছিলাম তারপরে সেটা রিজ্যাকশান ছিল তো এরকম করে আমি অনেকগুলো ভার্সিটিতে ইমেল করলাম অনেকগুলো অলমোস্ট জাপানের যতগুলো ভার্সিটিতে আমার মেজর ছিল সবগুলোতে আমি আবেদন করেছিলাম মানে ইমেল করেছিলাম সবগুলো প্রফেসরকে অ্যাপ্রোচ করেছিলাম তো একটা জিনিস আমি খুব করে শুনলাম তাদের কাছ থেকে রিপ্লাইয়ে সেটা হচ্ছে যে তুমি যেহেতু চায়না থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছো কিন্তু ইতোমধ্যেই চাইনিজ গ্র্যাজুয়েট আমার ল্যাবে আছে তো তোমাকে আপাতত লাগছে না তো জাপানে যেটা হয়েছে জাপানে প্রচুর পরিমাণে চাইনিজ স্টুডেন্টরা পড়াশোনা করে জাপানে বিদেশিদের কমিউনিটি ইমিগ্রেন্টের যে সংখ্যা সেটা হচ্ছে চাইনিজরা সব থেকে বেশি তো এটা আমার জন্য আমাকে তারা চাইনিজ হিসেবেই কনসিডার করতো যেটা খুবই আনফর্চুনেট ছিল আমার জন্য তো এরকম হতে 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 আমি দু হাজার বিশের শেষের দিকে ডিসেম্বর নভেম্বরের দিকে হবে তখন আমি দুটো ভার্সিটি থেকে শক্ত করে পজিটিভ রিপ্লাই পেলাম তিনটা থেকে পজিটিভ রিপ্লাই পেলাম তো ওই তিনটা ভার্সিটিতে আমার 
কাগজপত্রগুলোর হার্ড কপি যেটা সেটাকে কুরিয়ার করতে বলল তো কুরিয়ার আমি করলাম তো জাপানে যেটা হয় এরা এখানে সবসময় মূল কপি চায় তো আমি যেটা করি ভুল করে প্রথম দুটো ভার্সিটিতে মূল কপির জায়গায় আমি ফটোকপি দিয়েছিলাম তো নর্মালি চায়নাতে থেকে যেটা হয় যে আপনি যত খুশি ততগুলো মূল কপি তুলতে পারবেন না দ্যাটস দ্যাটস আ হিউজ প্রবলেম ইন চায়না আপনাকে শুধু একটা কপি দেবে অ্যান্ড আই নো যে বাংলাদেশেও এটা সেম তো যেটা নর্মালি করতে হয় যে আপনার মূল কপিটা যেটা আছে একটা সেটাকে ভালো করে মোটা করে প্রিন্ট করতে হয় জাপানে পাঠানোর জন্য কারণ জাপানে এরা মনে করে মূল কপি যত চাই তত দেয় এটা জাপানের ভার্সিটিগুলোতে হয়ে থাকে তো আমি প্রথম দুটো ভার্সিটিতে ওই মিস্টেকটা আমি করে ফেলি ফটোকপি বা একটু নর্মাল কাগজই দিয়েছিলাম অ্যান্ড দে ডাউট ইট তার বিশ্বাস করে না যে এটা রিয়েল কাগজপত্র নাকি তারপরে তো ইন্টারভিউতে ইন্টারভিউতে ডাকে এবং আমাকে হয়তো কাগজের কারণেই ওই দুটো ভার্সিটিতে আমার রিজেকশন রিজেকশন হয়ে যায় রিজেক্ট আমি হয়ে যাই এবং থার্ড ভার্সিটি যেটা আমি এটা মোটামুটি একটু জানার পরে থার্ড ভার্সিটিতে যেটা করলাম আমি ওই মোটা তাজা করে প্রিন্ট আউট করে কুরিয়ার করেছিলাম অ্যান্ড দ্য এক্সেপ্টেড ইট অ্যান্ড আই এম হিয়ার অ্যাট মাই থার্ড ইউনিভার্সিটি ফাইনালি যেটা হলো ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে আমাকে জানানো হলো ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে ফাইনাল একটা ইন্টারভিউ আবার হয়েছিল যেখানে সাত থেকে ছ থেকে সাতজন প্রফেসর সেখানে ছিলেন এবং তারা আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন এবং আমাকে ফাইনালি সিলেক্ট করেছিলেন অ্যান্ড মেক্সড পেয়েছিলাম তো এটা হচ্ছে মোটামুটি সিলেকশনের ব্যাপার মেক্সড পাওয়ার ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মাস্টার্স এবং পিএইচডির ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় যে ইন্টারভিউটা যে আপনি কতটা ভালোভাবে ইন্টারভিউটা ফেস করছেন এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে আপনার জিপিএ যেটা আমার ভালো জিপিএ ছিল আমার আইএলটিএস ছিল আমার রিসার্চ পেপার ছিল হুম আমার ভালো ভলেন্টিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমার এক বছরের মতো চাকরির অভিজ্ঞতা ছিল এবং আমার ইন্টারভিউটা ভালো হয়েছিল আমি যথেষ্ট ওনাদেরকে কনভিন্স করতে পেরেছিলাম যে আমি কেন জাপানে আমার আসাটা উচিত এবং আপনারা কেন আমাকে সুযোগটা দেবেন আই কনভিন্স দেম সো ইয়া এটা মোটামুটি ছোটো করে জানি যদি বলা হয় আপনারা ফিউচারে যারা আসবেন বিশেষ করে মাস্টার্স এবং পিএইচডির জন্য তারা ইউনিভার্সিটি ট্র্যাক যেটা যেটার মাধ্যমে আমি করেছিলাম সেটার মাধ্যমে আপনারা আবেদন করতে পারেন এটা কম্পিটিটিভলি ইজি হবে আমার মনে হয় কারণ অ্যাম্বাসিতে ওটা লিমিটেড সিট থাকে যত দূর আমি জানি এবং পাওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট ইউনিভার্সিটি ট্র্যাকের থেকে আর ইউনিভার্সিটি ট্র্যাকে যেটা আপনি যত খুশি তত প্রফেসরকে রিচ করতে পারছেন আপনার ফ্লেক্সিবল টাইম অনুযায়ী এবং ওখানে কোনো সিট সংখ্যা নেই তাই না এটা খুব ইজি হয় আমার মনে হয় আর কি এটাই আর জাপানে এসে অত্যন্ত ভালো লাগছে অত্যন্ত ভালো আমি ঠিক যেমনটা চেয়েছিলাম জাপান ঠিক তেমনটাই নীরব শান্ত এতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জাস্ট লাইক মি আমি যেমনটা চেয়েছিলাম সব কিছু গোছানো এবং এতটা বেশি অর্গানাইজড এটা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না যদি না আসেন এখানে না দেখেন তো এটা হচ্ছে জ্যাপানের অবস্থা আর এছাড়া যদি ইউনিভার্সিটির কথা বলা হয় চলছে খুব ভালোভাবে পড়াশোনা আর যারা ব্যাচেলারে জ্যাপানে পড়াশোনা করতে আসবেন তাদের জন্য এটা একটু চ্যালেঞ্জিং হবে কারণ জ্যাপানে চায়নাতে যতটা সংখ্যক স্কলারশিপ রয়েছে জাপানে তত সংখ্যক স্কলারশিপ নেই এবং জ্যাপান অত্যন্ত এক্সপেন্সিভ একটা দেশ তো জ্যাপানে যেটা হবে আপনি যদি নিজ খরচে পড়তে চান প্রাথমিকভাবে আপনার দশ থেকে পনেরো লক্ষ টাকা খরচ হবে এটা ক্যাশ আপনার রাখতে হবে এটা আমি ব্যাচেলের কথা বলছি কিন্তু যারা মাস্টার্স এবং পিএইচডিতে আসবেন তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে স্কলারশিপ রয়েছে এবং আপনাদের জন্য যেটা আপনার যেটা করতে হবে আমি ঠিক যে কাজটা করেছিলাম গ্র্যাজুয়েশন আপনার যে হবে সেই গ্র্যাজুয়েশন করার প্রায় এক বছর আগে থেকে আপনার প্রফেসরদের কাছে রিচ করার অ্যাপ্রোচ করতে হবে তাদেরকে অ্যাপ্রোচ করতে হবে তাদেরকে ইমেইল করতে হবে যে তার ল্যাবে আপনি কাজ করতে চান তার প্রজেক্ট যেটা চলছে সেখানে আপনি কাজ করতে ইন্টারেস্টেড এই জিনিসগুলো 
বলে প্রফেসরকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করতে হবে এবং এভাবেই পসিবল এছাড়া আর কোনো ওয়ে নেই এজেন্সি ফেজেন্সির মাধ্যমে যায় না টাকা পয়সা প্রচুর নষ্ট হবে নেভার ডু দ্যাট ইউ আর স্মার্ট ইনফ টু গেট দ্য স্কলারশিপ এবং আরও যদি টিপস বা সাজেশনের কথা বলি সেটা হচ্ছে যত দ্রুত পারেন আইএলটিএস এক্সাম দেন আর জাপানে আসতে চাইলে একটু টুকটাক জাপানিজটা শেখেন যদিও এখানে আসলে শিখে ফেলবেন আমার তো জিরো নলেজ নিয়ে আমি আসছি শুধু হীরা গানা শিখে এসছি আমি একটু একটু জাপানিজ পড়তে পারি টুকটাক তো এটাই এছাড়া অলমোস্ট জিরো স্কিল যদি ওয়েন ইট কামস টু লাইক স্পিকিং উইচ ইজ কোয়াইট কোয়াইট লো মিনস ভেরি লো দ্য বেসিক কনভার্সেশন সো এটাই পার্ট টাইম জবের সুযোগ আছে সিটিজেনশিপের সুযোগ আছে পারমানেন্ট হওয়ার সুযোগ আছে জাপানে প্রচুর সুযোগ সুবিধা লোকজন এখানে নেই বললেই চলে নেগেটিভ এখানকার বার্থ রেট জন্ম হওয়ার নেগেটিভ সো ইউ হ্যাভ এ ভেরি গুড চ্যান্স টু ডু ব্যাটার টু ডু গুড হিয়ার ইন জাপান সো কাম টু জাপান অ্যান্ড ব্যাচেলার স্টুডেন্টদের অতটা ডিসকারেজ হওয়ারও কিছু নেই আপনারা অ্যাম্বাসিতে চোখ রাখেন বাংলাদেশে অবস্থিত হচ্ছে জাপানিজ অ্যাম্বাসি প্রতি বছর তারা এই কদিন আগেই তারা সার্কুলার দিল অ্যাম্বাসি ট্র্যাকে ম্যাক্সড স্কলারশিপ দু হাজার তেইশের জন্য সো লুক এট দ্যাট হুম এটাই আর ইউটিউবে আপনি প্রচুর ভিডিও পাবেন কিভাবে আবেদন করতে হবে এছাড়া প্রীতম দাদার গ্রুপ আছে ফেসবুক গ্রুপ আছে ওখানে সব কিছুই হেল্প করা হয় সাজেশন দেওয়া হয় সো ইউল গেট এভরিথিং দেয়ার ঠিক আছে মোটামুটি এটাই অনেকে টেক্সট করছিলাম আমার মনে হলো একটু গল্প করি এবং আমি একা বাসায় মাইক্রোফোনটা কোথায় রেখেছি মনে নেই যার কারণে এটা হাতে দৌড়ে কথা বলতে হচ্ছে ভালো থাকবেন সবাই কমেন্ট করেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বাই